Aqui no Passo Municipal, trazendo informações sobre mais um programa da área da assistência social que talvez você não conheça. Se você já conhece, excelente, mas lógico, muita gente não conhece esse projeto, por isso estou com o secretário do meu lado. Secretário Paulo, esse programa é mais um daqueles que a pessoa não conhece e ela pode ter direito. É verdade, a gente, a Secretaria da Assistência Social, atendendo aí um pedido do, do Governo Municipal, do Prefeito Salvaro, tem feito a ampla divulgação uh, de todos os programas, projetos e benefícios que atendem as famílias. O programa Renda Mínima é um programa semelhante ao Bolsa Família, um programa que distribui renda diretamente às famílias, através de uma análise dos nossos técnicos, psicólogos e assistentes sociais, que fazem toda uma verificação da documentação e visita em loco da situação das famílias e o município faz a transferência de renda diretamente na conta dessas famílias. Você acabou falando da questão do Bolsa Família, por exemplo, eu posso receber o Bolsa Família e também essa questão da renda mínima? Sim, sim, aqui no município de Criciúma nós temos cerca de 3 mil famílias que recebem o Bolsa Família, mas muitas dessas recebem um valor tão irrisório que mesmo assim as famílias continuam numa situação difícil, né? uma situação socioeconômica ainda em situação de vulnerabilidade social, os nossos técnicos, quando percebem isso através de visitas ou através de algum, algum amigo, algumas pessoas conhecidas que fazem, que repassam essa informação, ou mesmo quando as famílias se dirigem até o CRAS, é, percebem a, a necessidade de, de mais um incremento de renda e mesmo recebendo o Bolsa Família, essas famílias podem sim receber o benefício do renda mínima. Para a questão do renda mínima não é necessário o cadastro, por exemplo, no CAD Único, mas lógico, a gente sempre salienta a importância desse cadastro. Sim, é importante. A gente faz questão de cadastrar a família, porque esse é um indicador, uh, aqui no Brasil, um indicador que, que repassa informações para o governo federal e também para os municípios e estados sobre a situação real uh, da, da socioeconômica da população é através do, do CAD Único. Então a gente faz questão de preencher, até porque quando se preenche o CAD Único, outros benefícios o próprio programa ele indica. Se a se aparecer ali pessoas com mais de 60 anos, pode ter acesso a passagens. Se aparecer jovens no cadastro da família, vão ter direito a ir de jovem, inclusive com desconto em acesso a teatro, em acesso a shows e o próprio valor do Bolsa Família. Então é importante sim esse cadastro e a partir disso nós passamos a entender melhor a realidade dessas famílias com relação a benefício. Por conta disso, o Renda Mínima distribui cerca de R$ 38,00 por cada membro da família então, se a família é composta por quatro membros, o pai, a mãe e duas crianças, dois filhos, por exemplo, quatro pessoas, é quatro vezes R$ reais. Tudo isso limitado a 200 famílias, a lei municipal contempla a este limite e o governo salvar, o prefeito disponibiliza cerca de R$ 27 a R$ 29 mil reais todos os meses para a gente estar tá contemplando essas famílias. Se por acaso a minha família estiver nessa questão, eu procuro um CRAS? Isso mesmo, deve procurar um CRAS. Aqui no município de Criciúma nós temos seis CRAS. Nós temos CRAS no bairro Renascer, temos CRAS no Cristo Redentor, temos CRAS na Próspera, temos um CRAS no Tereza Cristina, na Santa Luzia, no Vila Miguel e para a região central temos a unidade central que fica ali próximo ao Camelódromo.